，要令陈凤玉听命，不是没有可能。项王、梁王和本宫都有这个能力，不过，要安排宫女在皇上身边，恐怕谁都没有这个本事。除非，除非是皇上身边的男宠，张。是张长松这两个妖人，难道他们想谋害皇上？不过，他们全凭皇上的宠爱，才可以作威作福。那如果皇上死了，对他们是有百害而无一利呀、啊？莫非他们已经说服皇上，让他们其中一人继承皇位？不可能。皇上如何糊涂，不传姓李的，也会传给姓武的。怎么会传给两个不男不女的？还有一个可能就是，他们跟上官婉儿串通好了，待皇上一死，马上改写遗诏。方生，在。周公公，你想办法联络凤阁侍郎张简之，说太子要见他。是。速去下官点兵备马，以防有变。是，爹。快点！哎，上官大人，杜公公。皇上，为什么你不找人陪你下棋啊？你明明是很怕朕的，却又总是禁不住好奇。难道没有人告诉你，在宫里不该多管闲事吗？有啊，有人曾经跟我说，不要多管闲事，不要强做出头。有道理的，不一定要宣之于口。摆在心里便是了。那你为何不听话呢？我没有啊，只是有时候话到嘴边，一下没忍住就说出来了。<笑>你真有趣啊！究竟你是单纯呢、啊，还是愚蠢呢、啊？朕真想知道，日后。你会被这个皇宫改变呢，还是你改变了这个皇宫呢？那皇上，奴婢是对的还是错的呢？奴婢知错，奴婢知错。朕。自己和自己下棋，还是跟婉儿学的。婉儿便是上官婉儿，他说这样可以连对手的心思都猜透了。有时候，朕也学学他，好像也挺有趣的。启禀皇上，临淄郡王在门外求见。阿瞒，朕不是说过不见任何人吗？奴才跟他说了，可郡王爷说，他带了一些合谱的珍珠来，说是有镇静安神之效。朕的子孙当中，就算阿瞒最重亲情了。也罢，传，遵旨。嗯，孙儿参见皇祖母。奴婢叩见郡王爷。皇祖母奉体为何？何不好好休息休息呢？
，人参燥热，这珍珠有凝神定睛之效，每晚研磨成细末服用，有助入睡。坐吧。你专程而来，不是为看我这老太婆吧？要不要把心里的话说出来？这几个月来，皇祖母抱恙不朝，朝臣都有所担心。阿瞒前来探望，只希望皇祖母能够早日康复，免得有人胡思乱想。世事如棋呀、啊，只要坐在棋盘前，就不得不思前算后，争取胜算。有的人想乱来，要来便来吧，这也是平常。算了，还是把这盘棋下完了吧。皇祖母现在年事已高，不如趁机退下来，颐养天年，何苦还要这样红尘逐鹿、世俗争锋呢？你明知皇祖母不想听，也要说出来。阿瞒，你果然是朕子孙当中最重亲情的。不过棋已经下了，你还可以退吗？嗯、阿瞒也知道说这番话，徒劳无益。不过还请您事事小心，步步为营。哼，看来这局棋。朕输了。承蒙皇祖母礼让。棋局胜负，朕不在乎。不过天下胜负，朕绝不会输的。三姑娘，郡王爷，奴婢参见郡王爷。免礼。刚才在皇祖母面前不便与你打招呼，不知道你的脚伤好了没有？多谢郡王爷关心，奴婢已经没事了。啊，对了，郡王爷，刚才皇上为什么叫你阿瞒啊？哈，那是我的乳名。好奇怪的名字，阿瞒，你想瞒过谁啊？我虽是李唐王室，可自从我生下来，一睁眼看到的却是武家天下。我自诩为阿瞒，就是要瞒过那些以为我傻的可以的人。其实阿瞒就是曹操的小名。啊，不过郡王爷要在自己亲人面前这样掩饰自己，真的很可怜。可怜的不止我一个，其实皇祖母也很可怜。我要装疯卖傻，瞒过众人，而他却要装腔作势，压过天下人。其实皇祖母真是命世之才，单凭女儿身，竟然坐上帝位，任用人才，不计门第，不拘资历，以农为本，兴盛国家，抗吐蕃，收复安西。边军屯田，巩固边防，实在是有丰功伟绩。既然这样，为何天下还是民不聊生？就因为他是女儿身，一直要跟男子斗，因此为保住他打出来的江山，只好牺牲他们。结果就连百姓也牺牲了。那这么说来，皇上究竟是功还是过？我也不知道，我只知道，一个人。连身边的亲人都不能相信，要去提防他们，怀疑他们，甚至是牺牲他们，这样的人是有多可怜呢？难怪皇上如此难伺候。君王爷为什么要跟奴婢说这些啊？我也不知道为什么
，本王总觉得可以跟你说说心里话。对了，伺候皇上可不比上公局的工作，你可要特别的谨慎小心呢、啊。他没有为难你吧？皇上喜怒无常，一时和蔼可亲，一时言辞厉色。他呢，还让我晚上去抓五鼠。哎呦，真是莫名其妙。皇上。让你晚上去抓五鼠？对啊，他说五鼠夜晚鸣叫，吵得他无法入睡。但是御花园跟寝宫相隔这么远，他又怎么能听得到呢？君王爷，奴婢是不是又说错话了？皇上的心思无人能测，你千万要小心。万一皇上对你不利，你一定要记住。皇上对心怀真情实意的人会留一点情面，这一点或许可以保你一命。那奴婢做得到。天为难测，心意难定一定要记住，皇上对心怀真情实意的人会留一点情面，这一点或许可以保你。杀了你们！杀了！杀了你们两个！皇上，皇上，你醒！没有人要害你，皇上，这里很安全，这里很安全啊！皇上，不要怕，这里没有人要害你啊！皇上，全退下！啊，皇上，朕、啊、没事了。其实朕也很想相信没人要害朕，可惜这是个笑话，当不得朕。没事了，不得朕，没事了。皇上，您在这等一下，奴婢，奴婢这就请御医来。皇上奉体如何了？尚无大碍，只需要下官为皇上开一贴明经定神的方子便可以。孟凡，孟凡，奴婢在，你就随御医到上药局，替朕煎好药汤送过来吧。又要奴婢煎药？嗯，奴婢遵命。孟凡，孟凡，奴婢参见皇上。皇上有病在身，为何不在云仙宫好好休息，却一大早一个人跑到这里来呢？你刚才在想什么？想的那么出神呢？奴婢想起，从前在这里服侍过张公子。以前，常常在这里为他煎药。你挂念他，奴婢只是觉得张公子可怜。人一死，大家都迫不及待的把他忘了。你觉得他可怜？这世上比他可怜的人难道还少了？确实不少。不过奴婢，在张公子身边待过，张公子一生失意坎坷，所以奴婢。就觉得他更加可怜。哼，走
，随朕出宫走走，真要让你看看天底下比他更可怜的人。这是什么地方吗？这可是天子脚下。呃，是是是，呃，小的出门可太不容易，呃，请军爷、呃、放小的一马。敢在这儿胡乱摆摊，你问过本大爷我吗？啊！军爷饶命！军爷饶命！军爷，军爷，把东西都给我收了！军爷，使不得！军爷。慢走啊，有空常来啊！皇上，刚才那些官兵对你无礼，你真的不碍事吗？朕虽然一把年纪了，可这身老骨头还硬朗，还算挺得住。但是，皇上，你为什么让那些官兵胡作非为呢？你认为他们的所为不对吗？当然不对了。为什么？有权有势的人，应该为一些无权无势的人谋求福祉，而不是胡作非为，是吗？求求老爷，求求老爷，给我点吃的吧！你怎么进来的？老爷，去去去去去，别跑！我做生意啊，走走走。各位老爷，听见没有？可怜我，快走啊你！哎，等等等等，老板，这些钱给你，给他弄点吃的东西吧。这不成啊？为什么不成啊？我要是让他进了门。我这客人还不都让他给赶走吗？我这可亏大了！给给给给给，算你运气，赶紧走、哎。等一下，谢谢了，谢谢了，谢谢了。这个给你，谢谢姐姐，谢谢姐姐。不用谢，快吃吧。孟凡。你认为刚才那个老板做的对还是不对？老板的所作所为是失礼了一点，但是将心比心，他是开店做生意的，也有他的为难之处。嗯告诉你吧，天下间没有公平这回事，不管在哪儿都是一样的。强欺弱，重欺寡，这本是人间常情，万物本性。刚才在大街上那些官兵，如果知道朕的身份，必定猝然而惊。可是朕没有这样做，他们就肆无忌惮，为所欲为。这不就是明显的道理吗？孟凡，朕要好好管制天下万民，就要将生杀大权操逐在手。只有如此，他们才能知道危局，知道臣服。只有这样，天下才能太平，黎民百姓才可以安居乐业。但是在这个世上，也有些不畏强权的人，会挺身站出来的。
当年太子李显称帝，朕废李显立李旦，改朝称制，宰相裴炎、扬州大都督徐敬业兴兵十余万作乱。但是朕仅仅用了不到五十天的时间，就平定了叛乱。<笑>霹雳手段固然可以收一时之效，但始终。不能收服人心，奴婢还是坚信，天下总会有不怕死的人出来整肃朝纲。如今朝堂动乱，害得民不聊生。你所说的几碗米饭，已贵如黄金，要让天下百姓重拾欢颜，唯有整肃朝纲。既然你心中不服。那朕不妨就和你打打赌，赌什么？朕就不信天下有多少人如你所言能视死如归。朕现在就赌你，在大难前的一刻会落荒而逃。如果你赢了，朕有重赏；如果输了，朕不罚。如何呀？好，嗯，怎么样？我已经疏通好杜公和身边的德叟了，让你进去见见孟凡，他会到迎相公后院等你。谢谢。哎哎，我不能陪你进去，你自己要小心啊。嗯嗯专心点儿吧，你不是说过你最擅长的便是借着下棋来揣测别人的心思吗？此刻你可知道朕叫你来的用意？皇上的心意，又岂是婉儿所能明白的？朕派人接你的时候，听说你已经收拾细软，准备离开了。看来朕的心意你已经猜到八九了。婉儿知道的，是皇上能让人知道的。皇上不为人知的，婉儿便毫不知情。朕的不为人知，可比不上你婉儿和六郎的哟。嗯、请皇上恕罪，婉儿是曾经跟张昌宗见过面，可是我们并没有暧昧，请皇上开恩。你以为朕会在意一个男宠与你是否有染？朕在乎的是谁敢抢朕的东西。不管是江山男宠，甚至一个奴婢，只要是朕的未得朕允许，就算只是见上一面，也是死罪。在宫中要生存的话，那就要依傍靠山；要想在宫中生存到最后，那就要依傍最大的靠山，这是在宫中生存的铁规，难道你自己不知道吗？你在宫里日子飞浅，应该知道谁是你的靠山，你更应该知道谁是最大的靠山，谁是不能得罪的。婉儿知道，婉儿如今在宫中的地位，是皇上赐予的。识时务者为俊杰。起来吧，谢皇上。这是……你不用知道，更不可打开来看
不可弄丢了或者落入他人手中。你只要给朕好好的看管着，朕便永远是你最大的靠山。婉儿誓死保护皇上托付的东西。嗯，把上官大人送走。是，请。不管是江山男宠，甚至是一个奴婢，只要是朕的，未得朕允许，就算是见上一面，那也是死罪。要在宫中生存，便要依傍靠山；要想在宫中生存到最后，便要依傍最大的靠山。你在宫里日子飞浅，应该知道，谁是你的靠山，谁是你最大的靠山。孟府，见到孟凡了吗？嗯，那就好了。姐妹相见，多好啊！我们还是快点离开吧，免得人家看见。姐姐，小福带你来祭拜越秀姑姑了。姐姐，你别怪我，你现在已是皇上的婢女，就算我们只是见上一面，说不定也会触怒皇上，给姐姐带来不幸。小福，实在不能冒这个险。皇上说的对，在宫中要想生存到最后，就需要找最大的靠山。只是皇上年事已高，又久病缠身，就连上官婉儿也要另谋出路。看来改朝换代的日子不会远了。宫女再卑微，也要找靠山。可是我要去哪儿找最大的靠山呢？我一定要小心的选择。如果选错了，可能就永难翻身。会是你们。皇上吩咐，让我们陪你一块儿去。为什么？生意难测，我们怎么会知道？你们不会是来监视婉儿的吧？
，谁监视谁，恐怕还说不准吧。看来我们都是身不由己，只不过是皇上手中的一颗棋子罢了。哎呀，我们还是上车再说吧。嗯、船还没到。是啊，怎么还不来？你在想什么？究竟为什么皇上要把我们三个人一起送走呢？依我看，宫中一定会有大事发生。难道是？哎，现在呢，胡乱猜测也无益。不过我相信，宫中如果真有大事发生，唯一掌控的还是皇上。难道我们就任人摆布了吗？当然不是。只要时机一到，我们便反客为主，扭转乾坤。什么时机？只要皇上一死，我们便有时机。莫忘记，要是皇上真的驾崩了，还有梁王、项王、太子和公主，又怎么那么容易让你们得逞呢？只要我们手里握一样东西。其他人都不足为惧。什么东西？皇上的遗诏。纵然皇上真的立有遗诏，那怎么会传位给你们呢？我想，这件事，只有婉儿你能够帮助我们。你的意思是？要我篡改遗诏？如果皇上有立遗诏之意，顺理成章，必会请你执笔，然后教你代为封存。要是皇上并没有这么做呢？我们可以无中生有啊事到如今，你不会还一心想着那个老太婆吧？你不要忘了，当初若不是那个老太婆从中作梗，横加拆散，你我又何至于饱受相思之苦啊？应该知道。那老太婆，手段有多狠，毒心有多重，心机又有多深沉。当初你我之事，他说是不做计较，可谁知道，什么时候他又会翻旧账？婉儿，你是个聪明人，难道你不知道这其中的利害关系吗？你不想跟我再续前缘，做一对快乐、逍遥的神仙眷侣吗？只要你帮助我们其中一人成功登基，到那时，又何愁不能得偿所愿呢？
去的回忆。可婉儿，只不过区区一名内舍人。论文才，宫中又有何人及得上你？所以，诏书就由你来写。以后你就是朕的人了。皇上，宫中已知天下大小事务，有哪一件事朕不知道？你同太子暗中勾结，你以为朕不知道吗？你不要害怕，朕不会杀你的。只要你肯死心塌地的为朕所用，朕还会好好厚待你。诏书就在你面前，你拿回去好好想想，究竟你是选择权势还是爱情？明早，朕就要看到你的抉择。
上官大人来了。太子，我来看望你了。花儿，花儿，真的是你吗？是婉儿，镰刀赶来巴州看你了。我已经不是什么殿下，现在的我只是一个垂死之人，没有什么人愿意再多看一眼的废物。不，你还有婉儿。早就不是我的婉儿了。